부츠 모양과 비슷하게 생긴 이탈리아 반도는 유럽의 알프스 산맥에서 지중해 쪽으로 길게 뻗은 반도로 산면이 바다로 둘러싸여 있으며 북쪽으로는 프랑스, 스위스, 오스트리아, 슬로베니아와 국경을 접하고 있습니다. 본격적인 이야기에 앞서 1990년대 전후로 한국에서는 전 국민의 관심을 끌었던 일요일 아침 드라마 한지붕 세가족이라는 드라마가 있었습니다. 무려 8년 동안 방영한 장수 드라마 한지붕 세가족은 서울특별시 어느 동네 골목에 있는 주택가를 배경으로 한지붕 안에서 집주인 한 세대와 월세집 두 세대의 갈등과 분열, 용서와 화합을 다룬 일상 드라마였습니다. 이번 영상에서 다룰 소재가 바로 유럽 남부, 아름다운 지중해와 맞닿아 있는 이탈리아 반도의 한지붕 세가족이라 할수 있는 이탈리아, 바티칸 시국, 산마리노에 대한 이야기입니다. 이탈리아 반도의 총 면적은 약 13만 제곱킬로미터로 총 3개의 각기 다른 국가가 위치해 있는데요. 가장 큰 면적을 차지하고 있는 국가는 역시 이탈리아로 반도의 99.95%가 넘는 면적을 차지하고 있고 그 다음으로는 산마리노가 총 면적의 약 0.045%에 해당하는 61제곱킬로미터의 면적을 바티칸 시국은 나머지 0.44제곱킬로미터의 면적을 차지하고 있습니다. 바티칸 시국은 익히 알려진 대로 전 세계에서 가장 작은 국가이며 산마리노 공화국 역시 세계에서 다섯 번째로 작은 초미니 국가로 면적은 대한민국의 경기도 안양시와 비슷한 크기입니다. 그렇다면 어쩌다가 이탈리아 반도에는 이탈리아와 함께 세계에서 가장 작은 규모의 두개 국가가 함께 자리 잡게 되었을까요? 그 이유를 알기 위해서는 역사를 한참 거슬러 올라가야 합니다. 고대 이탈리아 반도에는 북부에는 켈트족이, 중부에는 에트루리아이니, 남부에는 고대 그리스의 식민지가 서로 공존하며 살고 있었습니다. 그렇게 기원전 5세기까지 각기 다른 문화권으로 나눠져 있던 이탈리아 반도는 여러 부족들 가운데 라틴족 중심으로 재편되었고, 기원전 3세기 무렵에는 로마 제국이 지중해 연안과 유럽의 드넓은 지역을 지배하는 대제국으로 발전하면서 이탈리아 반도 역시 로마 제국의 지배를 받게 됩니다. 시간이 흘러 로마 제국은 동로마, 서로마로 분할되었고, 서기 376년에는 서로마 제국이 멸망하게 됩니다. 이어서 서로마 제국 자리에는 동고투족, 랑고바르드족, 동로마 제국, 프랑크 왕국, 신성 로마 제국의 연이은 침략을 받게 됩니다. 기존의 로마 제국이 분열하며 혼란을 거듭하는 세월을 보내는 한편, 지금의 이탈리아 반도 북부 지역은 베네치아 공화국, 밀라노 공화국, 제노바 공화국, 남쪽 지역은 나폴리 시칠리아 왕국, 중부는 교황령으로 나누어지게 됩니다. 그리고 이탈리아 반도에서는 서기 774년, 북부 지역을 점령하고 있던 랑고바르드 왕국이 프랑크 왕국에게 정복되었고, 중세시대가 지난 르네상스 시대 15세기 말부터 16세기 동안에는 이탈리아 반도를 둘러싼 대규모 전쟁이 이어집니다. 그 결과로 이탈리아는 합스부르크가의 스페인과 오스트리아에 의해 분할 지배를 받다가 그 후에는 나폴레옹 1세의 지배를 받는 프랑스의 속령이 되기도 했습니다. 19세기 초 이탈리아 반도에는 나폴레옹이 통치하는 이탈리아 공화국과 이탈리아 왕국으로 나누어져 있었습니다. 그러다 나폴레옹의 통치가 힘을 잃으며 몰락했고 이 틈을 타 1815년 유럽의 각 국가 수장들이 모여 국경선을 다시 정하기 위해 빈 회의를 개최합니다. 그리고 빈 회의를 통해 이탈리아의 국경선을 나폴레옹 시대 이전 상태로 되돌리기로 결정합니다. 19세기 중반, 이탈리아는 주변의 많은 강대국들의 간섭에도 불구하고 재통일을 위한 준비에 돌입했고 사람들 사이에서는 민족주의의 불길이 타오르기 시작했습니다. 이렇게 시작된 이탈리아의 통일운동은 프로이센 프랑스 전쟁이 끝나는 시점인 1871년까지 이어져 무려 60년에 가까운 시간이 걸렸습니다. 오랜 기간에 걸쳐 수차례 전쟁을 치르며 쟁취한 이탈리아의 통일은 여러 나라로 분열된 이탈리아를 하나로 통합시켰습니다. 이는 오스트리아라는 외세의 영향력에서 벗어나는 민족주의적 성격을 가지고 있었으며 이 과정에서 여러 영웅들을 만들어내기도 했습니다. 일찍부터 이탈리아의 마치니는 청년 이탈리아 당을 만들어 급진적인 통일운동을 벌였고 샤르데냐 왕국의 재상이었던 카보우르는 프랑스의 원조를 받아 이탈리아 중부와 북부지역의 통일에 성공했습니다. 그리고 마침내 가리발디를 중심으로 자발적으로 조직한 민병대가 시칠리아와 나폴리를 비롯한 남부 이탈리아를 정복한 후 이를 사르데냐 왕에게 헌납하면서 최종적으로 이탈리아의 통일이 완성되었습니다. 한편 기독교는 3세기 초만 하더라도 법의 조직이었기 때문에 재산을 소유하거나 양도하는 것이 불가능했습니다. 
하지만 321년 로마 황제였던 콘스탄티누스 1세가 교회에 대한 규제를 철폐한 이후 신앙심이 깊은 부자들의 기부를 통하여 교회의 사유재산이 급속히 증가하게 됩니다. 현재 의 바티칸 시국 라테라노 궁전 역시 콘스탄티누스 황제 자신이 교황에게 직접 선물한 것으로 알려져 있습니다. 5세기에 들어서자 로마 제국은 동서로마로 분할되었고, 바티칸 시국이 위치한 이탈리아 반도 북부지역은 오도아케르와 동고토 왕국의 지배를 거쳐 이탈리아 교회의 수장인 교황의 지배를 받기 시작했습니다. 이로써 6세기 초 교황의 지배를 받는 교황령은 차츰 군주제 국가로의 기틀을 잡아가기 시작했습니다. 당시 동로마 제국의 상황은 북쪽에서 침입해 들어온 랑고바르트족에 밀려 이탈리아 반도의 북동지역의 군사력을 집중하게 됩니다. 이 때문에 상대적으로 교황령에 대한 지배력이 약화되었고, 동로마의 남은 영토 역시 교황의 영향 아래 놓이게 되면서 교회에 의해 지배받는 독립국의 모습을 갖추게 되었습니다. 오랜 세월이 흘러가는 동안 교황의 권력은 점차적으로 커져만 갔고, 19세기 중반 신흥국가인 이탈리아 왕국에 병합되기 전까지 교황령이라는 이름으로 약 천년 동안 로마와 그 주변 지역을 장악하며 다스렸습니다. 하지만 19세기 중엽 이탈리아의 민족주의자들이 세력을 키우면서 교황령은 차츰 주변 지역에 대한 영향력을 잃어갔습니다. 그리고 1870년, 이탈리아 반도의 통일에 성공한 이탈리아 왕국에 의해 수도인 로마가 점령당하면서 교황의 영향권 안에 있던 지역들 모두가 불확실한 상태에 놓이게 됩니다. 이로 인해 천년 동안 이어지던 교황령은 결국 종말을 맞게 되었고, 교황을 비롯한 교회의 상청부 인사들은 현재의 바티칸 지역으로 대거 피신하여 몸을 숨겼습니다. 하지만 바티칸에 침가하면서도 교황과 그를 따내는 무리들은 계속해서 이탈리아 정부에 항의하고 저항했습니다. 또한 교황령이 이탈리아에 병합된 이후에도 이탈리아를 제외한 다른 국가들은 여전히 교황청을 두고 이탈리아와 독립적으로 존재하는 국가로서의 지위를 인정하는 분위기가 만연했습니다. 이에 이탈리아는 바티칸 안에 위치한 교황청에 대해서는 어떠한 강압적인 무력 행사를 시도하지는 않았지만 그 외의 교회 재산 상당수를 몰수해 갔습니다. 이런 식으로 전 유럽의 눈치를 보고 있던 이탈리아는 교황령과의 갈등이 지속적으로 이어지다가 결국 1929년 2월 12일 이탈리아 정부와 교황청 간의 라테라노 조약이 체결되면서 마무리됩니다. 라테라노 조약은 비토리아 에마누엘레 3세와 교황 비오 11세 양측으로부터 정권을 이양받은 베니토 무솔리니와 피에트르 가스파리 추기경에 의해 조인됩니다. 이 조약으로 인해 이탈리아는 바티칸 시국을 독립국가로 인정하며 교황청의 소유와 국제법상 치외법권을 인정하였습니다. 바티칸 역시 로마를 수도로 한 이탈리아 정부를 정식으로 인정하였고, 라테라노 조약에 반대하는 이전의 모든 법들을 폐기하기로 약속했습니다. 라테라노 조약은 파시즘 정권이 물러나고, 1947년 이탈리아 공화국이 들어선 후에도 그대로 채택되어 현재까지 이어오고 있습니다. 바티칸 시국은 그들만의 입법권과 행정권, 사법권과 외교권 등을 모두 갖춘 독립된 국가로, 이탈리아와는 서로 공생관계를 유지하고 있으며, 이탈리아 영토에 둘러싸여 있으나, 바티칸 시국의 국민들은 바티칸 국민의식이 매우 강한 것으로 알려져 있습니다. 한편, 산마리노의 역사는 좀더 독특합니다. 서기 301년, 크로아티아 출신의 석공이었던 성 마리누스는 당시 로마 제국 황제의 기독교 박해를 피하기 위해 아페니노 300으로 도망쳤습니다. 당시 로마 황제였던 디오클레티아누스 황제는 기독교도들을 잡아 사자밥으로 던져주는 등 무시무시한 박해를 자행하고 있었다고 합니다. 이렇게 무서운 박해를 피해 티타노산 근처로 도망친 마리누스는 그곳에 기독교 교회를 짓고 로마의 통치를 받지 않는 독립국을 세웠는데 이것이 후에 발전하여 현재의 산마리노가 되었다고 합니다. 산마리노는 처음에는 교황령에 속했으나 고유의 주권을 유지하면서 티타노산을 중심으로 주위의 영토를 확보하였습니다. 1503년에는 이탈리아의 전제군주였던 체살의 보루자에 의해 잠깐 동안 정명을 당하기도 했으나, 1631년 우르바노 8세 교황의 인준을 받아 다시 공식적으로 독립국가의 모습을 갖추었습니다. 이후로도 워낙 작은 영토와 국력으로 인해 혼돈의 시기, 여러 주변 국가들에 의해 정복당할 위기를 겪어야 했으나, 꾸준히 독립을 유지했습니다. 1815년 나폴레옹의 사후 열린 빈 회의에서 유럽 국가들에 의해 산마리노는 공식적으로 독립국가로서의 승인을 받았고, 국명은 마리노 성인의 이름을 따 산마리노로 결정되었습니다. 이탈리아 반도 전체가 통일의 열기에 휩싸였을 당시, 작은 산마리노가 이탈리아 왕국에 합병되지 않고 독립을 유지할 수 있었던 이유로는 한 사건이 있었습니다. 
이탈리아 통일전쟁의 영웅으로 추앙받는 주세페 가리발디 장군과 그를 도와 통일운동을 하던 민병대가 적군에게 쫓겨 산마리노로 숨어들었는데 이때 산마리노는 도망쳐온 이들을 안전하게 숨겨주었다고 합니다. 이탈리아를 지배하고 있던 오스트리아 합스부르크가의 제후국은 가리발디를 숨겨준 것을 응징하고자 산마리노를 공격했지만 산마리노는 공격을 무사히 막아내게 됩니다. 추후 마침내 이탈리아가 모든 외세를 몰아내고 통일을 이루게 되자 산마리노 역시 통일된 이탈리아 왕국에 합병될 수도 있었지만 가리발디는 산마리노 주민들의 뜻에 따라 이탈리아에 편입시키지 않고 독립국가로 남겨둡니다. 이에 산마리노 주민들은 가리발디 동상을 세웠고 현재까지도 그를 기념하는 우표를 발행하고 있습니다. 제1차 세계대전 당시인 1915년, 이탈리아가 오스트리아 헝가리 제국에 선전포고를 하며 전쟁에 뛰어들었으나 산마리노는 중립을 지키며 전쟁에 참여하지 않았습니다. 하지만 1923년, 이탈리아 왕국의 파시스트 정권이 들어서자 산마리노는 다시 한번 큰 위기에 처하게 됩니다. 1922년 산마리노에도 파시스트당 출신 집정관이 권력을 잡으며 1926년부터 43년까지 산마리노 파시스트 당만이 유일한 합법 정당이 되었고 다른 정당의 활동은 일절 금지되는 등 힘든 시간을 보낸 적도 있었습니다. 현대사회의 산마리노는 1992년 유엔에 가입했으며 유로전 국가는 아니지만 유로화를 사용하고 있습니다. 전체 인구의 약 95%가량이 이탈리아계로 이탈리아어를 사용하며 가톨릭교를 신봉합니다. 독립된 주권국가이기 때문에 산마리노 역시 독자적인 입법, 행정, 사법체제가 존재하며 우리나라와는 2000년 9월 정식으로 수교를 시작했습니다. 국가재정은 전적으로 관광수입에 의존하고 있으며 연간 약 400만 명 정도의 관광객들이 산마리노를 찾는다고 합니다. 또한 독자적으로 우표를 발행하는데 우표 때문에 이웃국인 바티칸 시국과 큰 마찰을 빚기도 했습니다. 1978년 산마리노 정부가 이탈리아 조각가인 파치니의 작품을 인쇄한 우표를 발행하려고 하자 교황청이 이를 두고 저작권 위반이라고 반발한 것입니다. 이에 산마리노는 계획했던 우표 발행을 포기하고 대신에 인기 있는 크리스마스 상징물을 넣은 우표 발행에 동의함으로써 교황청과의 갈등을 마무리 지었다고 합니다. 오늘은 이탈리아 반도의 역사와 바티칸 시국, 그리고 산마리노에 대해 정리해 보았습니다. 그럼 끝까지 시청해 주셔서 감사드리며 평안한 하루 보내세요.